ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস পঞ্চায়েত ভোটের জন্য এর আগে আমি বহু ভিডিও আপলোড করেছি আজকে আমি একটা পিডিএফ ফাইল আপনাদের দেব এবং পিডিএফ ফাইলটা আপনারা প্রিন্ট করে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রাখবেন একটা হাতের কাছে প্রিন্টেড ফাইল থাকলে বহু কাজের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয় এবং আমি এই যে ফাইলটা তৈরি করেছি এটা আপনার ভোটের আগের দিন ডিসিতে যাওয়া থেকে শুরু করে আর সিতে জিনিসপত্র জমা দেয়া পর্যন্ত আপনাদের টোটাল গাইড করবে এবং এই ফাইলটার শেষের দিকের পেজগুলোতে যে কিছুগুলো ঘর দেওয়া আছে যেগুলোতে আপনি সমস্ত ব্যালট পেপার নাম্বার পেপার সিল নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের নেম নাম্বার ইত্যাদি এইখানে লিখে রাখলে এইখান থেকে দেখে দেখে আপনার ফর্মগুলো ফিল করতে অত্যন্ত সুবিধা হবে তো যেহেতু এই ফাইলটা আমি তৈরি করেছি শুধুমাত্র যারা পঞ্চায়েত ভোটের প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে যাচ্ছেন বা অন্যান্য পোলিং অফিসারদেরও এটা কাজে লাগবে তো ফাইলটা আমি তৈরি করার সুবাদে এর কিছু কিছু জিনিস যেটা আমি আপনাদের একটু ব্যাখ্যা করে দিলে তারপর প্রিন্ট আউট করার পর সেটা আপনারা যখন পড়বেন আপনাদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হবে তো এখানে দেখুন প্রথমেই আমি যেটা দিয়েছি ভোটের আগের দিন ডিসিতে গিয়ে আপনারা কি করবেন সেটা এখানে পর 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 সিকোয়েন্স দিয়ে লেখা আছে তো এখানে যেমন এক কাছে ধরুন এই ক্যাশ কালেক্টের ব্যাপারটা যদি আমাদের যে টাকা পয়সাটা ক্যাশ দেয় তাহলে ক্যাশ ওখান থেকে রিসিভ করবেন আর যদি ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয় তাহলে ক্যাশ কালেক্টের ব্যাপারটা থাকছে না আর এখানে দেখুন যে আপনারা মোবাইল রেজিস্ট্রেশন করবেন ডিসি লিখে পার্ট নম্বর দিয়ে মোবাইল নাম্বার তো এই মোবাইল নাম্বারটার প্রসঙ্গে একটু বলে নিই মোবাইল নাম্বারটা ট্রেনিংয়েতে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে দেখা যাচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ হয়তো মোবাইল নাম্বারটা চেঞ্জ হতে পারে তো আমি এখানে যে মোবাইল নাম্বারটা দিয়েছি ডবল নাইন ডবল জিরো ডবল ওয়ান টু নাইন টু ফাইভ তো আপনাদের ট্রেনিংয়ে যে মোবাইল নাম্বার দিচ্ছে বা আপনারা ডিসিতে যে যে মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বারের সব রেজিস্ট্রেশন করবেন যদি নাম্বারটা সেম থাকে তাহলে ভালো আর না হলে আপনারা নাম্বারটা কেটে চেঞ্জ করে নেবেন তো এরপর ডিসি থেকে মালপত্র নেওয়ার পর যে জিনিসগুলো আমরা মানে যেগুলো অবশ্যই আপনাকে চেক করে নিতে হবে সেইগুলো আমি এখানে আলাদা করে মেনশন করে দিয়েছি যেমন ব্যালট বক্সগুলো ঠিকমতো অপারেট করা যাচ্ছে কি না দেখে নেবেন বিশেষ করে গোদরেজ টাইপ বক্সটা ওই স্প্রিংটা টেনে ঠিকমতো ঢাকনাটা খুলছে কি না এটা ভালো করে দেখে নেবেন যদি না খোলে তাহলে ওটা পাল্টে নেবেন তারপর মুড়ির টিন ব্যালট বক্স যেটা ইম্প্রোভাইজড সেই বক্সের তালা এবং চাবিটা দিয়েছে কি না তারপর ইলেকট্রাল রোলটা ভালো করে চেক করে নেবেন ইলেকট্রাল রোলের সব পাতাগুলো পরপর এক দুই তিন চার আছে কি না ভেতরে কোনো পাতা মিসিং আছে কি না ফর্ম সেভেন মানে ফর্ম সেভেনটা হচ্ছে লিস্ট অফ কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট তো সেই ফর্ম সেভেনের সঙ্গে ফর্ম সেভেনেতে প্রত্যেক প্রার্থীর নাম দেয়া থাকবে পরপর সিরিয়াল অনুযায়ী নামের অ্যালফাবেট ধরে তো সেই সিরিয়াল সিরিয়াল মেনটেনটা ব্যালট পেপারের ক্ষেত্রে হয়েছে কি না সেটা ফর্ম সেভেনের সঙ্গে ব্যালট পেপারটা মিলিয়ে নেবেন তারপর ব্যালট পেপারের সিরিয়াল নাম্বার চেক করে নেবেন যে কাউন্টার পার্ট আর ব্যালট পেপারের যে নাম্বার সে নাম্বারগুলো একই আছে কি না তারপর এজেন্টে একটা প্রেসিভেন সিগনেচার দেবে সেটা দেখে নেবেন ডিস্টিংগুইসিং মার্কটা যেটা আপনারা পাবেন ডিস্টিংগুইসিং মার্ক আপনাদেরকে টোটাল দুটো তিনটে দেবে তো সেই ডিস্টিংগুইসিং মার্কটা দেখে নেবেন ডিস্টিংগুইসিং মার্কটা ওপরে যেটা লেখা থাকবে সেটা ব্লকের নাম আর তলায় যেটা লেখা থাকবে সেটা পোলিং স্টেশন নাম্বার সেটা ভালো করে চেক করে নেবেন পেপার সিল যে কটা দেবে চারটে বা ছটা সেগুলো ভালো করে দেখে নেবেন তার সিরিয়াল নাম্বারগুলো বোঝা যাচ্ছে কি না বা এখানে যেগুলো আমি লিখেছি এগুলো ভালো করে আপনারা প্রথমে দেখে নেবেন যে সব জিনিসগুলো অ্যাড্রেস ট্যাগ ছটা মিনিমাম লাগবে ছটা আছে কি না পোলিং পাসের এজেন্ট যেটা আছে এজেন্টের পোলিং পাস কতগুলো আপনার লাগবে সেটা নির্ভর করবে আপনার ফর্ম সেভেনে কতজন ক্যান্ডিডেট আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবেন সেটা আছে কি না তারপরে আমরা যে বিভিন্ন ফর্ম প্রিজাইডিং অফিসারের ডায়েরি অ্যানেক্স চার টুয়েলভ তারপর ফর্ম এইটিন পার্ট ওয়ান পার্ট টু ফর্ম সেভেনটিন ফর্ম সিক্সটিন ফর্ম ফিফটিন ফর্ম ইলেভেন পেপার সিল অ্যাকাউন্ট এবং তাদের কভার এই কভারগুলো ভালো করে চেক করে নেবেন যে প্রত্যেকটি ফর্মের জন্য কভার আছে কি না তারপরে যেগুলো অ্যানেক্স চার আছে অ্যানেক্স চার যতগুলো ফর্ম আছে তার সাপোর্টিং কভার আছে কি না তারপর আরও কিছু সামান্য সামান্য জিনিস যেগুলো হাতের কাছে না পেলে আপনি সমস্যায় পড়বেন ভোট বাক্স সিল করার জন্য যে কাপড় তারপর লেভেল সাদা রঙের লেভেল গোলাপি রঙের লেভেল হলুদ রঙের লেভেল টায়ার ওয়াইজ সেই লেভেলগুলো যেগুলো বাক্সকে লাগাতে হবে সেই লেভেলগুলো দিয়েছে কি না এবং আরও যে জিনিসগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি স্টেশনারি এইগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন যে এগুলো সমস্ত ঠিকঠাক আছে কি না 
তারপর স্ট্যাটুটরি কভার নন স্ট্যাটুটরি কভার বড় বড় যে কভারগুলো থার্ড প্যাকেট ফোর্থ প্যাকেট সেই প্যাকেটগুলো বড় বড় আছে কিনা সেগুলো দেখে নেবেন এবং সমস্ত ঠিকঠাক মিলে গেলে তারপর আমরা 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 দিকে বাস বা গাড়ি যেটা দেবে বুথে যাওয়ার জন্য সেখানে আমরা যে বুঝবেন বসবেন আর তার মাঝখানে সুযোগ বুঝে খাওয়া দাওয়াটা আপনাদের সেরে নিতে হবে বেশ এরপর যেটা হচ্ছে বুথে যাবার পর বুথে যাওয়ার পর প্রথমে আপনার বুথের চাবিকাটি জোগাড় করা ওয়াটার ক্যারিয়ার যদি থাকে গত পঞ্চায়েত বুথে ওয়াটার ক্যারিয়ার ছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ করে জল খাবার ইত্যাদি ব্যবস্থা করা এবং তারপর আপনাকে সেফ অ্যারাইভাল মেসেজ পাঠাতে হবে আর এস লিখে ওই যে মোবাইল নাম্বার আপনাদের দেবে সেই মোবাইল নাম্বারে পাঠাবেন তারপরে বুথের একশো মিটার দুশো মিটারে কোনো দলের পতাকা বা পোস্টার কিছু লাগানো আছে কিনা সেগুলো চেক করবেন ঘরে যথেষ্ট ফার্নিচার আছে কিনা সে সেটা দেখে নেবেন মোটামুটি ধরুন ফার্নিচার বলতে গেলে আপনাদের টেবিল দুটো লাগবে ভোট কক্ষের জন্য একটা প্রিজাইডিং অফিসারের জন্য একটা একটা প্রিজাইডিং অফিসারের চেয়ার লাগবে এজেন্টদের বসার জন্য হাই বেঞ্চ লো বেঞ্চ এক সেট আর পোলিং অফিসারদের বসার জন্য দু সেট হাই বেঞ্চ লো বেঞ্চ তিনটে বক্স রাখার জন্য আর এক সেট হাই বেঞ্চ তো এইটা হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট তো এগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেবেন না থাকলে আপনি সেক্টর অফিসারকে ফোন করবেন যে এই আমার ডেফিসিট আছে সেগুলো আগের দিন সন্ধ্যেবেলা সব ব্যবস্থা করে রেখে নেবেন এবং সেইভাবে বুথটাকে মোটামুটি সাজিয়ে নেবেন বুথের বাইরে যেগুলো যা চিটুতে হবে প্রবেশ বাহির মহিলা পুরুষ পার্ট নম্বর এলাকা ফর্ম সেভেন এই সমস্ত জিনিসগুলো বুথের বাইরে ভালো করে চিটিয়ে নেবেন এরপরে আপনাদের বিভিন্ন যে ফর্ম এবং কাগজ যেগুলো ফর্মগুলো বা অ্যানেক্সটা যেগুলো আছে সেগুলো দেখবেন অনেকটা করে ফিল করে রেখে দেওয়া যাবে বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম পঞ্চায়েত সমিতির নাম জেলা পরিষদের নাম বুথের নাম নাম্বার তারপর ডেট সই ডিস্টিংগুইশিং মার্ক এগুলো সব আপনারা দিয়ে রেডি করে রাখবেন এবং ব্যালট পেপারটা কীভাবে সই করবেন সেটা আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি এটা ধরুন ব্যালট পেপারের পিছন দিক তো ব্যালট পেপারের পিছন দিকে কাউন্টার ফয়েলের ওপরের ডান দিকে ডিস্টিংগুইশিং মার্ক দেবেন এবং ব্যালটের যে পোর্শনটা যেটা দাগ দেওয়ার তলার অংশটা ব্যালটের পোর্শনটা এটা কিন্তু পিছন দিক ব্যালটের পোর্শনটারও ওপরের ডান দিকে ডিস্টিংগুইশিং মার্ক দেবেন এবং মাঝখানে পিজারিং অফিসারের সই করবেন তো সইটা পুরো পুরো সই না করলেও ধরুন এখানে যেটা দেখানো হয়েছে মৌ বাক তো আপনি এম বাক লিখলেও কিন্তু হবে তো এইভাবে মোটামুটি সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট ব্যালট পেপারে সই করে রাখবেন কারণ এগুলো সই না করে রাখলে পরের দিন অসুবিধা হবে তারপর আপনি আরও যে ফর্ম টর্মগুলো আছে যতটা সম্ভব এজেন্ট পাস ওগুলো ফিল করে রাখবেন সমস্ত কভারগুলো ডিস্টিংগুইশিং মার্ক দেবেন এবং যে এস এম এসগুলো পাঠাতে হবে সেগুলো সব রেডি করে রাখবেন যদি এস এম এসগুলো মোবাইলে ড্রাফটে সেভ করে রাখা যায় ড্রাফটে সেভ করে রাখতে পারেন এবং সব থেকে বেটার হচ্ছে এই যে যে ফোন নাম্বারে মেসেজটা পাঠাতে হবে সেই নাম্বারটা আপনি মোবাইলে সেভ করবেন এবং সেভ করবেন যখন সেভ করবেন সেটা প্রথমে একটা এ লিখে পঞ্চায়েত ভোট বা কিছু একটা নামটা দিয়ে সেভ করবেন যাতে করে যখন মেসেজ পাঠাবেন ওই নাম্বারটা কন্ট্যাক্টে একদম ওপরে আপনাকে শো করে তাহলে আপনি ঝট করে নাম্বারটা ওখান থেকে মেরে দিতে পারবেন তারপর ওই যেটা বললাম সত্য আশি পার্সেন্ট ব্যালটে সই করে রাখবেন এজেন্টরা দেখা করতে এলে তাদেরকে বলবেন সকাল ছটার মধ্যে পরের দিন চলে আসতে এগুলো আপনারা ভালো করে পড়ে নেবেন আমি জাস্ট একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি এরপর আমি এখানে প্রত্যেকটি পোলিং অফিসারের কাজ সম্পর্কে লিখে দিয়েছি তো এগুলো আপনারা দেখবেন এবং এই যে প্রথম পোলিং অফিসারের কাজ লেখা আছে তার পাশে দেখুন ডান দিকে যেটা বক্সের মধ্যে আমি করে দিয়েছি এটা আপনাদের সুবিধা হবে যে প্রথম পোলিং অফিসার কি কি জিনিস নিয়ে বসবে তো এই জিনিসগুলো আগের দিন সন্ধ্যেবেলাতেই ভাগ করে ওনাকে দিয়ে দেবেন একটা ডাস্টবিন ওনার কাছে থাকবে কারণ ভোটাররা যে বাইরে থেকে স্লিপটা নিয়ে আসবে সেটাকে মুড়ে ওই ডাস্টবিনে ফেলতে হবে ভোটার স্লিপ থাকবে ফার্স্ট পোলিং অফিসারের কাছে মেটাল স্কেল থাকবে ব্যালটটা ছেঁড়ার জন্যে স্ট্যাম্প প্যাড থাকবে বুড়ো আঙুলের টিপস হয়ে দিতে হবে ভোটারকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যালট পেপার থাকবে মেল ফিমেল সিট থাকবে এবং মার্ট কপি অব ইলেকট্রাল রোল থাকবে তো কার কাছে কি থাকবে সেটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমি লিখে দিয়েছি এবং প্রত্যেকের কি কাজ সেটাও এখানে সমস্ত কিছু লেখা আছে ফার্স্ট পোলিং অফিসারের পর ফোর্থ পোলিং অফিসার থাকবে তার কাছেও তিনি কি কী নিয়ে বসবেন সেটাও এখানে বক্সের মধ্যে লিখে দিয়েছি সেকেন্ড পোলিং অফিসার কি কী নিয়ে বসবেন তার কি কাজ লিখে দেওয়া আছে থার্ড পোলিং অফিসার তার কি কাজ এবং তিনি কি কি জিনিস নিয়ে বসবেন সমস্ত কিছু এখানে আমি লিখে দিয়েছি এগুলো আপনারা দেখে নেবেন তো তারপর ভোটের দিন ভোট শুরু করার আগে আপনাদের কি কর্তব্য এজেন্টরা আসবে তাদের কাছ থেকে ফর্ম টেন নেবেন এবং তাদেরকে প্রার্থী পিছু একটি করে এজেন্ট পাস ইস্যু করবেন এগুলো দেখে নেবেন
পেপার সিলের সিরিয়াল নাম্বার দিতে হবে সেগুলো এখানে লিখে দিয়েছি এরপর ব্যালট বক্স সিল ব্যালট বক্স সিল করাটা আপনারা তো ব্যালট বক্স সিল করার ভিডিও দেখেছেন বা সেই ভিডিও লিঙ্কগুলো আমি সব লিঙ্কই এই ভিডিওটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেই সিল করাগুলো ভিডিওটা দেখে নিলে সব থেকে বেটার হবে তো তা সত্ত্বেও আমি এখানে লিখে দিয়েছি সেটাও আপনারা পড়ে দেখে নেবেন গোদরেজ টাইপ বক্স কীভাবে সিল করবেন বাঙ্গো টাইপ বক্স সেটা কীভাবে সিল করবেন মুড়ির টিন মানে যেটাকে আমরা ইম্প্রোভাইজড বক্স বলি সেটা কীভাবে সিল করবেন সেটা লিখে দিয়েছি সমস্ত বক্স টক্স সিল হয়ে গেলে এবং পোলিং এজেন্টদিকে যা যা দেখানো সেগুলো সব দেখানো হয়ে গেলে আপনি তারপর ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে ভারতের জনপ্রদিত্ব আইন প্রতিনিধিত্ব আইন উনিশশো একান্ন একশো নম্বর ধারা পাঠ করবেন তারপরে আপনি ব্যালটগুলো সাফেল করে আপনি মনে মনে রাখবেন যে আমি তিন নম্বর বান্ডিলটা ওদিকে দেব তো প্রথমে আপনি ধরুন তিন নম্বর বান্ডিলটা প্রত্যেকটা টায়ারের তিন নম্বর বান্ডিলটা আপনি ব্যালটের ফার্স্ট পোলিং সেকেন্ড পোলিং থার্ড পোলিংকে দিয়ে দিলেন তারপর আপনি এক দুই চার পাঁচ এইভাবে পরপর সিরাল ধরে দিয়ে যাবেন তাহলে ব্যালটটা সাফেলিং হয়ে গেল তারপর আপনি ভোট শুরু করার আগে বলবেন যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী নবম সাধারণ গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন দু হাজার আমরা শুরু করছি বলে আপনি অ্যানেক্সচার ফোরে এজেন্টদের সই করবেন এবং ভোট শুরু হয়ে গেলে ভোট শুরুর মেসেজ পাঠাবেন পিএস লিখে ওই মোবাইল নাম্বারে সেন্ড করে দেবেন এবার তারপর ভোট শুরু হয়ে গেল সকাল সাতটা থেকে আপনার নটা পর্যন্ত কি কি কাজ করবেন সেগুলো এখানে সমস্ত আমি লিখে দিয়েছি এবং তারপর নটার সময় মেসেজ পাঠাবেন নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আপনি কি কাজ করবেন মেসেজ পাঠাবেন কিভাবে মেসেজ পাঠাবেন কি লিখে মেসেজ পাঠাবেন উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি তারপরে একটা থেকে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত আপনি কি কি কাজ করবেন একটা থেকে ভোট শেষ পর্যন্ত আপনি কি কি কাজ করবেন এবং সেই সময় কোন ফর্ম কতটা ফিল করে রাখা যাবে কতটা কাজ এগিয়ে রাখতে পারবেন সেগুলো সমস্ত আমি এখানে নোট করে দিয়েছি এবং চারটে পঞ্চান্ন সময় আপনি বাইরে যে বলবেন পাঁচটা বাঁচতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে যারা লাইনে দাঁড়াবেন তারা দাঁড়িয়ে যান পাঁচটার সময় যদি লাইনে ব্যক্তি থাকে তখন শেষ দিক থেকে কিউ স্লিপ দেবেন আপনি পাঁচটার সময় আপনি কি মেসেজ পাঠাবেন বা কিউ লাইনে যতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সেই মেসেজটা কিভাবে পাঠাবেন সেটা এখানে দেখিয়ে দিয়েছি ভোট শেষ হলে আপনি পিসি লিখে মানে পোল ক্লোজড লিখে আপনি মেসেজ পাঠাবেন সেটাও এখানে দেখিয়ে দেওয়া আছে এরপর ভোট শেষ হওয়ার পর ব্যালট বক্স সিল করবেন কিভাবে সিল করবেন তার টোটাল ডিসক্রিপশান এখানে দেয়া আছে এবং এখানে যেমন একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলে দিই এই যে গোদরেজ টাইপ বক্স সিলের ক্ষেত্রে দেখুন ওই যে দ্বিতীয় লাইনে একটা আমি থার্ড ব্যাকেট শুরু করেছি এবং শেষকালে থার্ড ব্যাকেট শেষ করেছি এই থার্ড ব্যাকেট শুরু থেকে শেষটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যেমন বাঙ্গো টাইপের ক্ষেত্রে দেখুন শেষে আমি থার্ড ব্যাকেটটা দিয়ে দিয়েছি মানে ওর ভেতরে ওই লেখাটা থাকবে তেমনি মুড়ির টিনের ক্ষেত্রেও ওই লেখাটা থাকবে ওই থার্ড ব্যাকেটের যেটা ওটা কমন এটা আপনারাও বুঝে নেবেন তারপর সব কটা বক্স সিল হয়ে গেলে অ্যানেক্সচার ফাইভের পার্ট টু এজেন্টদের দিয়ে সই করাবেন পেপার সিল অ্যাকাউন্টের পার্ট টুটা দিয়ে সই করাবেন এবং ফর্ম এইটিন ঠিকঠাকভাবে ফিল আপ করবেন এই এই সমস্ত ফিল আপগুলো নিয়ে আমি সেপারেট ভিডিও আগে দিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বা সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তারপরে যে যে কভারগুলো আলাদা করে দিতে হবে হাতে হাতে যেগুলো জমা দিতে হবে সেগুলো এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা একটা সিল্ড একটা আনসিল্ড সব লিখে দেওয়া আছে একটা করে রেডি করবেন এখানে পেনে করে দাগ দেবেন যেগুলো আমার রেডি হয়ে গেল স্ট্যাটোটরি কভারে কি কী জিনিস দিতে হবে সেগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি একটা করে দেবেন একটা করে দাগ দেবেন তারপর নন স্ট্যাটোটরি কভারে কি কী দেবেন সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি থার্ড প্যাকেটে কি কী জিনিস দেবেন সেগুলো এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে ফোর্থ প্যাকেটে কি কী জিনিস দেবেন সব লিখে দিয়েছি তারপর সমস্ত কিছু কাজ হয়ে গেলে আর সিতে যেয়ে জমা দেবেন এবং আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে রিসিভ করিয়ে নেবেন এটা হলো আপনার ভোটের কাজ এগুলো ডিটেলসটা পড়বেন সমস্ত জিনিসটা এখন খুব সহজ করে লেখা আছে এরপর আমি যে জায়গাগুলো দিয়েছি এটা একটা খুব ভাইটাল জিনিস আপনাদের ক্ষেত্রে এইগুলো ভালো করে বুঝে নিন আপনি ডিসি থেকে মালপত্র নেওয়ার পর এক এক করে এইগুলো এই ফর্মটাতে সব ফিল করে নেবেন এইটাতে ফিল করে নিলে কি হবে এরপর যখন আপনি অন্য ফর্মগুলো ফিল করবেন সেগুলো এখান থেকে দেখে দেখে টুকবেন তাহলে আপনার পক্ষে কাজটা করতে সুবিধা হবে যেমন প্রথমেই দেওয়া আছে প্রত্যেকটি পোলিং অফিসারের ফোন নাম্বার এখানে নোট করে রাখবেন ডান দিকে সেক্টর অফিসারের ফোন নাম্বার লিখে রাখবেন এবার দেখুন টোটাল নাম্বার অফ ভোটার্স অ্যাজ পার টপ সিট অফ ইলেকট্রনাল রোল অর্থাৎ আপনার বুথে মোট কতজন ভোটার সংখ্যাটা এখানে লিখে রাখলেন কারণ এই মোট কতজন ভোটার এই সংখ্যাটা আপনাকে অনেকগুলো ফর্মে ফিল করতে হবে তাহলে সেটা মুখস্থ
তারপর পার নম্বর অফ জিপি মানে গ্রাম পঞ্চায়েতের পার নম্বরটাই বুথ নাম্বার হয় সেটা লিখে রাখলেন কনস্টিটুয়েন্সির নাম এখানে লিখে রাখলেন এবং নাম্বার এখানে লিখে রাখলেন তারপর নেম অফ জিপি গ্রাম পঞ্চায়েতের কি নাম এটা দেখবেন সমস্ত ফর্মে আপনাকে লিখতে হবে পঞ্চায়েত সমিতির কি নাম জেলা পরিষদের কি নাম এই সমস্ত নামগুলো কিন্তু আপনি এখানে লিখে রাখবেন এবার ফর্ম ফিল আপ করার সময় এখান থেকে দেখে দেখে লিখবেন তারপর পাঁচ নম্বরে আসুন ব্যালট পেপার সিরিয়াল নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আপনাকে কত থেকে কত সিরিয়ালে ব্যালট পেপার দিয়েছে এখানে নোট করে রাখুন হয়তো জিরো একশো এক থেকে ছশোটা দিয়েছে তাহলে টোটাল পাঁচশোটা তো আপনি এখানে সিরিয়াল নাম্বারগুলো সব লিখে রাখুন এরপর পাশে দেখুন একটা রিমার্কস দেওয়া আছে রিমার্কসটা এই কারণে দেওয়া আছে ধরুন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচশোটা ব্যালটের মধ্যে কোনো একটা ব্যালট ডিফেক্টিভ আছে সেই ডিফেক্টিভ ব্যালটের আপনি সিরিয়াল নাম্বারটা এখানে রিমার্কসের ঘরে নোট করে রাখলেন বা অন্য কিছু যদি কোনো ব্যালট যদি কোনো কারণে ক্যান্সেল হয় এখানে রিমার্কসের ঘরে সেটা লিখে রাখবেন তাহলে এখান থেকে বাকি ফর্মগুলো আপনার ফিল এখানে ফর্ম এইটিন যখন ফিল আপ করবেন সব এই সিরিয়াল নাম্বারগুলো আপনার কাজে লাগবে এরপর যেমন দেখুন পেপার সিল নাম্বার পেপার সিল আপনাকে কত থেকে কত পর্যন্ত দিয়েছে এবং টোটাল কটা আপনাকে দিয়েছে সেটা এখানে মেনশন করে রাখবেন এবং কোনটা ব্যবহার করেছেন সেটা পাশে নোট দিয়ে রাখবেন তারপর গোদরেজ টাইপ ব্যালট বক্সের ইনবিল্ড নাম্বার একটা থাকে এটা আপনার পেপার সিল অ্যাকাউন্টে ফিল আপ করতে গেলে কাজে লাগবে ইনবিল্ড নাম্বার মানে একটা দেখবেন খোদাই করা নম্বর থাকে বক্সের ভেতরে সেটা এখানে নোট করে রেখে দেবেন আগের দিন নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট কতজন ওই যে ফর্ম সেভেন ফর্ম সেভেন যেটা আপনাকে দেবে দেবে কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেটের নাম সংখ্যা দেয়া থাকবে এই সংখ্যাগুলো কিন্তু আপনার কাজে লাগবে তো আপনি এখানে লিখে রাখবেন যে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে টোটাল কতজন ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়েছে মানে এটা আপনি ব্যালট পেপারটা থেকেই পেয়ে যাবেন পঞ্চায়েত সমিতিতে টোটাল কতজন দাঁড়িয়েছে জেলা পরিষদে টোটাল কতজন দাঁড়িয়েছে এটা ফর্ম এইটিনে লিখতে হবে পাশে আমি লিখে দিয়েছি ফর ফর্ম এইটিন নাম্বার অফ এজেন্ট টোটাল এজেন্ট আপনার কতজন ছিল বুথেতে গ্রাম পঞ্চায়েতের দরুন কতজন পঞ্চায়েত সমিতির দরুন কতজন জেলা পরিষদের দরুন কতজন যদি সংখ্যাটা একই হয় আপনি তিনটেতে একই লিখে দেবেন টোটাল নাম্বার অফ ভোটিং স্লিপ কতগুলো ভোটিং স্লিপ আপনি ইস্যু করেছেন সেটা এখানে আপনি লিখে রাখলেন এরপরে দেখুন ইউজড পেপার সিল সিরিয়াল নাম্বার ওই যে পেপার সিলের সিরিয়াল নাম্বার ওপরে রেখেছেন এবার কোন পেপার সিলটা আপনি ইউজ করেছেন সেটা কোন টায়ারের জন্য ইউজ করেছেন সেটা এখানে মেনশন করে রাখবেন এরপরে যেটা আমি করেছি এই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দিই ব্যালট পেপার বান্ডিল ডেলিভারি ফর ভোট টু দি পোলিং অফিসার অর্থাৎ যেটা আমি বলতে চাইছিলাম যে সাফেল করে আপনি ব্যালট পেপারটা দেবেন ধরুন প্রথমে আপনি তিন নম্বর বান্ডিলটা দিয়েছেন ধরুন আপনার শূন্য থেকে শুরু হয়েছে শূন্য থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে একশো একশো এক থেকে দেড়শো তো আপনি একশো এক থেকে দেড়শো ব্যালটের বান্ডিলটা প্রথম ইস্যু করেছেন তাহলে আপনি এখানে ইস্যু সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান ব্যালট পেপার সিরিয়াল নাম্বার একশো এক থেকে দেড়শো কটার সময় দিয়েছেন কিছু ডিমার্কস থাকলে ডিমার্কস এখানে দিয়ে রাখবেন এখানে যদি আপনি ব্যালট পেপারের সিরিয়াল নাম্বারগুলো পরপর পর লিখে রাখেন তাহলে আপনার কোনো গণ্ডগোল হবে না যে কোন ব্যালটগুলো আপনার ইস্যু হয়ে গেছে কোনগুলো আপনার ইস্যু হয়নি আপনি এখান থেকে একটা হিসাব পেয়ে যাবেন এরপর যেটা আসছে এস এম এসের ব্যাপারটা ভোটার ভোট টার্ন আউট মানে এস এম এস এই এস এম এসটা আপনার কিন্তু মেল ফিমেল সংখ্যাটা পিজাইডিং অফিসারের ডায়রি থেকে শুরু করে পি এস জিরো ফাইভ অনেক জায়গায় কাজে লাগবে তো এখানে যেটা আমি বলতে চাইছি ধরুন নটার সময় সকাল নটার সময় আপনার মোট ভোট হয়েছে একশোটা তাহলে এবার ফার্স্ট পোলিং অফিসারের মেল ফিমেল সিট মেনটেন করছে সেখান থেকে হয়তো দেখা গেল পুরুষ ভোট ষাটটা হয়েছে ফিমেল ভোট চল্লিশটা তাহলে আপনি নটার সময় এখানে লিখবেন মেলের জায়গায় ষাট ফিমেলের জায়গায় চল্লিশ টোটাল একশো পার টু আর মানে ওই দু ঘন্টায় একশো ভোট তারপর এগারোটার সময় হয়তো টোটাল টোটাল দুশো ভোট পড়েছে মেল ফিমেল লিখলেন এবার পার টু আওয়ার মানে এই এই যে পার টু আওয়ার ঘরটা করেছি এটা পিজাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে ফিল করে করতে কাজে লাগবে পিজাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে যে ভোটের সংখ্যাটা লিখতে হয় সেখানে ব্রেক করে করে লিখতে হয় প্রত্যেক দু ঘন্টায় কতগুলো করে ভোট পড়েছে এবার ধরুন সকাল এগারোটায় মোট ভোট পড়েছে চারশো আর সকাল নটায় ভোট পড়েছিল একশো তাহলে নটা থেকে এগারোটায় আপনার মোট ভোট পড়েছে তিনশো এইখানে পার টু আরের ঘরে ওটা তিনশোটা লিখে রাখবেন লিখে রাখলে সুবিধা কী হবে যখন পিজাইডিং অফিসার ডায়রি ফিল আপ করবেন এখান থেকে সংখ্যাটা আপনি ঠুকে দিতে পারবেন তো এইভাবে আমি টোটাল স্ট্রাকচারগুলো ব্লাঙ্ক করে দিয়েছি যাতে আপনাদের সমস্ত কাজগুলো করতে সুবিধা হয় আপনারা এইগুলো আমি বারবার বলছি এই এই জায়গাটা আপনারা আগে ফিল আপ করে রেখে দেবেন এখান থেকে ফর্মে পোস্টিং করবেন তাহলে কিন্তু টোটাল কাজটা আপনাদের সুবিধা হবে এবং ভোট শেষ হয়ে গেলে এই যে আমি এখানে ভাগগুলো করে দিয়েছি কোন কোন কভারে কি ভরবেন একটা করে
प्रिंट आउट कर नहीं आपनारा एट संगे को नहीं जाबेंटे यथाथ व्यवहार कर भलोक दो चार बार एट पढ़े नबें तेल क्यों अपन भोट करते को असुविधा है ना तो ये भिडियोगो दीचल अपनारा बार बार अने के जो को पीडिएफ फाइल दिन सुविधा है तो यही पीडिएफ फाइल तैरि कर दिल पीडिएफ फाइल अपनारा प्रिंट आउट कर नहीं जान और यहाँ डाउनलोड करबें ये भिडियो डेस्क्रिपने लिंक दिए देव से ही लिंक अपनारा डाउनलोड कर नीन सबाई अपनारा भलोभ भोट कर आसन धन्यवाद